வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக ஜோதி லட்சுமி தலைப்பு செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து தைரியமாக போராடி வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பது நமது கடமை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கிற்கு பிந்தைய நிலை குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் அமைச்சர்கள் குழு கூட்டம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதியத்தை குறைக்கும் அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு அமைச்சர்கள் வரவேற்பு தமிழகத்தில் மேலும் அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மொத்த எண்ணிக்கை அறுநூற்று தொன்னூறாக உயர்வு கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அண்டை நாடுகளுக்கு மலேரியா தடுப்பு மருந்துகளை மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு முடிவு சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்று பரவல் எண்ணிக்கை பதிமூன்று லட்சத்தை தாண்டியது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஆறாயிரமாக உயர்வு கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் விவசாயிகள் தங்களது விளைபொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக பல்வேறு உதவி திட்டங்களையும் சலுகைகளையும் அறிவித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் நலம் பெற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வாழ்த்து விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து மிக தைரியமாக போராடி வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிப்பது நமது கடமை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் உலக சுகாதார தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுவதையொட்டி அவர் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள நாம் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடைவெளியை பராமரிக்க வேண்டும் என்ற பழக்கத்தை தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று டுவிட்டர் செய்தியில் அவர் கூறியுள்ளார் அப்படி செய்வதன் மூலம் அந்நோயிலிருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்வதோடு பிறரையும் பாதுகாக்கிறோம் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மக்கள் அனைவரும் உடலை ஆரோக்கியத்துடன் வைத்துக் கொள்ள உலக சுகாதார நாள் நமக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்றும் உடற்பயிற்சிகள் செய்வதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலக சுகாதார அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக சுகாதார தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது கரீப் கல்யாண் எனப்படும் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டத்தின் பயன்கள் உரியவர்களை சென்றடைவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அமைச்சர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ள அவர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் ஏழைகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்களை களையும் நோக்கில் அரசு ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான உதவித் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த திட்டத்தின் பயனாளிகள் முழு அளவில் பயனடைவதை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மாநில அரசுகள் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகளுடன் மத்திய அமைச்சர்கள் தொடர்பு கொண்டு அந்தந்த பகுதிகளுக்கு ஏற்ற தீர்வுகளை வழங்கி கொரோனா தொற்றை ஒழிக்க பாடுபட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ஆரோக்கிய சேது மொபைல் செயலியை அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்றடையுமாறு அமைச்சர்கள் பிரபலப்படுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் அமைச்சர்கள் குழு கூட்டம் புதுதில்லியில் நடைபெற்றது இதில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி உணவு அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் ஊரடங்கிற்கு பின்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் ஒராண்டுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதியம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதற்கும் இரண்டாண்டுகளுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதற்கும் அமைச்சர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் சேமிக்கப்படும் தொகை கொரோனா தொற்று நிவாரணப் பணிகளுக்கு பயன்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் தத்தமது அமைச்சகங்கள் மேற்கொண்டுள்ள பணிகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
முன்னதாக ராஜ்நாத் சிங்கின் இல்லத்தில் கடந்த மூன்றாம் தேதியும் இதேபோல் அமைச்சர்கள் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நூற்று பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை முன்னூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று பரவல் குறித்த ஒரு விரிவான கண்ணோட்டம் கொரோனா தொற்றால் பல்வேறு மாநிலங்களில் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது மகாராஷ்டிராவில் இன்று இருபத்தி மூன்று பேருக்கு புதிதாக இந்த தொற்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து இந்த மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோர் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது மும்பையில் உள்ள ஒகாத் மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் பல சுகாதார பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியுள்ளது இப்படி மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு நோய் பரவ தெற்கு மும்பையில் உள்ள இந்த மருத்துவமனையில் இதய நோய்க்காக அனுமதிக்கப்பட்ட எழுபது வயது நோயாளியே காரணம் என்று அந்த மருத்துவமனை இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது அந்த நோயாளிக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தது பின்னர் கண்டறியப்பட்டது என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதற்கிடையே தில்லி மாநாட்டில் பங்கு பெற்று திரும்பிய நூற்று பேருக்கு எதிராக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக ஆசாத் மைதான் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இவர்கள் தனிமைப்படுத்துதல் உத்தரவை மீறியதாகவும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை என்பதாலும் இவர்களுக்கு எதிராக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த காவல் நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே உத்தரப்பிரதேசத்தில் மேலும் பதினாறு பேருக்கு இந்த தொற்று இருப்பதாக பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது இவர்களில் ஐந்து பேர் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தமது இல்லத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் குறித்து தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் மத்திய பிரதேசத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் மாநில மக்கள் பயமும் பதற்றமும் இன்றி அமைதியாக அவரவர் வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களை காப்பாற்ற மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் சுகாதார பணியாளர்களும் துப்புரவு பணியாளர்களும் ஓய்வின்றி உழைத்து வருவதாகவும் கூறினார் புதுதில்லியில் சுமார் முப்பதாயிரம் கொரோனா தொற்று நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் அம்மாநில அரசு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார் எட்டாயிரம் மருத்துவமனைகளில் உள்ள படுக்கைகள் பனிரெண்டாயிரம் தங்கும் விடுதிகளில் உள்ள அறைகள் யாத்ரீகர்கள் தங்கும் தர்மசாலாக்கள் மற்றும் திருமண மண்டபங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள வசதிகளை பயன்படுத்தி முப்பதாயிரம் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்று அவர் கூறினார் ஐம்பது வயதிற்கு மேற்பட்ட நீரிழிவு ஆஸ்துமா புற்றுநோய் உள்ளிட்ட இதர பிரச்சினைகளுடன் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு மருத்துவமனைகளிலும் ஐம்பது வயதுக்கு கீழே அறிகுறிகள் குறைவாக காணப்படும் நோயாளிகள் விடுதி அறைகளிலும் தரம்சாலாக்களிலும் தகுந்த மருத்துவ வசதிகளுடன் கவனிக்கப்படுவார்கள் என்று அவர் கூறினார் இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஐந்து அம்ச திட்டம் வாயிலாக கொரோனா தொற்றை வெற்றிகரமாக நாம் எதிர்கொள்ள முடியும் என்று கூறினார் முறையாக தொடர் பரிசோதனை பரிசோதனைக்கு பின்பாக தடம் அறிதல் தரமான சிகிச்சை கூட்டு முயற்சி மற்றும் தொடர் கண்காணிப்பு ஆகிய ஐந்து அம்சங்களை தொடர்ந்து பின்பற்றினால் கொரோனா தொற்றை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள முடியும் என்று அவர் கூறினார் திருவனந்தபுரம் சித்திரை திருநாள் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் தொற்று அகற்றுதல் வழித்தடம் ஒன்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தொற்று அகற்றுதல் அறைக்குள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு பனிமூட்டம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்படுவதுடன் புற ஊதா கதிர்களும் பாய்ச்சப்படுவதால் அதில் நிற்கும் நபரிடமிருந்து தொற்று முழுவதுமாக அகற்றப்படுகிறது இந்த முழு அமைப்பும் மின்னணு முறையில் கண்காணிக்கப்படுவதாக மருத்துவமனையின் இயக்குநர் ஆஷா கிஷோர் கூறினார் இந்த முறையில் ஒருவரை தொற்று அற்றவராக மாற்ற இந்த அறைக்கு நாற்பது வினாடிகளே தேவைப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதேபோல மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புஷாவலில் உள்ள ரயில்வே துறை கொரோனா தொற்று அகற்றும் வழித்தடம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த வழித்தடத்தில் சோடியம் ஹைட்ரோகுளோரைடு கரைசல் மூன்று முதல் ஐந்து வினாடிகள் வரை மெல்லிய துளிகளாக அதனுள் இருக்கும் நபர் மீது பீச்சி அடிக்கப்படுகிறது ஐநூறு லிட்டர் கரைசலை பயன்படுத்தி சுமார் பதினாறு மணி நேரத்திற்கு இந்த வழித்தடம் பயன்படுத்த முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ள மேகாலயா மாநிலத்தின் தலைநகரான ஷில்லாங்கில் நடைபெற்ற மேகாலயா அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் வரும் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் 
அத்தியாவசிய தேவைகளை துவக்குவது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது இம்மாத இறுதி வரை பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஹரியானாவில் ஃபதேபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜண்டுவாலா கிராமம் முழுமையாக சீல் வைக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அங்கு இருபத்தி ஆறு வயது நபர் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இவர் தில்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவருடன் தொடர்பில் இருந்ததாக பின்னர் தெரியவந்தது கொரோனா தொற்று இவருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டதும் மாநில சுகாதாரத்துறையும் காவல்துறையும் இணைந்து இந்த கிராமத்து பகுதியில் முழு அளவிலான மக்கள் நடமாட்டத்தை தடை செய்துள்ளது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கோர்பா பகுதியில் பதினாறு பேர் தில்லி மத ரீதியிலான மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு திரும்பிய பிறகு அது குறித்த தகவலை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் அதிகாரிகளை தவறாக வழிநடத்திய குற்றத்திற்காகவும் பிறரது ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் நடந்து கொண்டதற்காகவும் அந்த பதினாறு பேரையும் கைது செய்து அம்மாநில காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது அவர்களில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தில்லி மாநாடு காரணமாக புதுதில்லி மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று பெருமளவில் பரவ காரணமாக அமைந்திருப்பதாக சத்தீஸ்கர் மாநில காவல்துறை தலைவர் அபிஷேக் மீனா கூறியுள்ளார் பாராசிட்டமால் ஹைட்ரோகுளோரோகைன் ஆகிய மருந்துகளை இந்தியா அண்டை நாடுகளுக்கு விநியோகிக்கும் என்று வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வரும் சூழலில் மனிதாபிமான அடிப்படையில் அரசு இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த தொற்றால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மற்ற நாடுகளுக்கும் இந்த மருந்துகளை இந்தியா வழங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் இதை யாரும் அரசியலாக்க முயலக்கூடாது என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த இரண்டு மருந்துகள் உட்பட பதினான்கு மருந்துகள் மீதான கட்டுப்பாடுகளை வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் நேற்று தளர்த்தியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் பாராசிட்டமால் மற்றும் ஹைட்ரோகுளோரோகைன் மருந்துகளின் தேவை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் இதன் தேவை ஆய்வு செய்யப்பட்டு அதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு தேவையான அளவு இந்த மருந்துகள் இருப்பில் வைப்பது உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இதனை உறுதி செய்வதற்காக சில வகையான மருந்து பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு தற்காலிகமாக சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்தார் இந்தியாவில் போதுமான அளவு இந்த மருந்துகள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டால் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் மருத்துவமனைகளுக்கு தேவைப்படும் ஆக்ஸிஜன் விநியோகம் தடையின்றி நடைபெறுவதை அனைத்து மாநில அரசுகளும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் ஆக்ஸிஜன் விநியோகம் சுமூகமாகவும் எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் நடைபெற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆக்ஸிஜன் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் அது தொடர்புடைய பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களிலிருந்து இவற்றை வாகனங்களில் கொண்டு செல்லும் பணியும் அதில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் ஊரடங்கிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் அவர் கூறியுள்ளார் அதே நேரத்தில் மருத்துவமனைகளுக்கு ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்களை கொண்டு செல்லும் போது பாதுகாப்பான இடைவெளியை கடைபிடித்து நோய் தொற்று பரவாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விதிமுறைகளை கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் கர்நாடகா கேரளா எல்லையில் அத்தியாவசிய பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதற்கும் ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட அவசரகால வாகனங்களை அனுமதிப்பதற்கும் ஏதுவாக இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான எல்லைப்பகுதியை திறப்பதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜ்மோகன் உன்னித்தான் தொடர்ந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் முடித்து வைத்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே தலைமையிலான பெஞ்சிடம் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் துஷார் மேத்தா மத்திய உள்துறை செயலாளர் மற்றும் கேரளா கர்நாடகா மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களிடையே நடந்த கூட்டத்தில் அவசர மருத்துவ சிகிச்சை போன்ற காரணங்களுக்காக இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான எல்லையை திறப்பது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இதன் காரணமாக இந்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்படுவதாக உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்தது முன்னதாக கேரள நீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிட வேண்டும் என்றும் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான எல்லை போக்குவரத்திற்காக திறந்துவிடப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவித்திருந்தது கொரோனா தொற்று பரவல் அபாயம் ஒருபுறம் வீட்டிலேயே அடைப்பட்டிருக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவசர தேவைகளுக்காக வெளியே செல்ல முடியாத நிலை போன்ற காரணங்களால் குடும்பத்தோடு இருப்பவர்களே பெரும் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் நிலையில் தனிமையில் வசிப்பவர்கள் அதிலும் இயலாமையால் முடங்கியிருக்கும் முதியோர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோருக்கான மன அழுத்தம் பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை இத்தகைய மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் பெங்களூருவில் உள்ள நிமான்ஸ் மருத்துவமனையுடன் இணைந்து வெளியிட்டுள்ள இந்த குறும்படம் உங்களுக்கும் உதவியாக இருக்கக்கூடும்
கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் விவசாயிகள் தங்களது விளை பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக பல்வேறு உதவி திட்டங்களையும் சலுகைகளையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்த விளைபொருட்களை சந்தைக்கு எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்வதில் சிரமங்கள் இருந்தால் மாவட்ட வேளாண் துணை இயக்குநரை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று கூறியுள்ளார் அந்தந்த மாவட்ட வேளாண் வணிக பிரிவு துணை இயக்குநரின் தொலைபேசி எண்களும் முதலமைச்சரின் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன இது தவிர பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து மூன்று எட்டு எட்டு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து மூன்று எட்டு எட்டு ஐந்து இரண்டு 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 ஐந்து மூன்று நான்கு ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொண்டால் உரிய வழிகாட்டுதல் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தங்குதடையின்றி காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கவும் விவசாயிகள் விளைபொருட்களை பாதுகாக்கும் நோக்கிலும் குளிர்பதன கிடங்கு இயங்கி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்கு விவசாயிகளிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் பயன்பாட்டு கட்டணத் தொகை வசூலிக்கப்படாது என்றும் அதனை அரசே ஏற்கும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சேமித்து விநியோகம் செய்ய முன்வரும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நெல் சிறுதானியங்கள் வெங்காயம் தேங்காய் பழங்கள் காய்கறிகள் உள்ளிட்ட விளைபொருட்களை விவசாயிகள் விற்பனை செய்யும் போது வியாபாரிகளிடமிருந்து விற்பனை மதிப்பிலிருந்து வசூலிக்கப்படும் ஒரு சதவீத சந்தை கட்டணத்தை முப்பதாம் தேதி வரை அவர்கள் செலுத்த வேண்டியதில்லை என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் அரசு அறிவித்துள்ள இந்த வசதிகளை விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் பயன்படுத்திக் கொண்டு அத்தியாவசியப் பொருட்களை தங்கு தடையின்றி பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யுமாறு முதலமைச்சரின் அறிக்கையில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் நோய் தடுப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து நேற்று வரை எழுபத்தி ஒன்பது கோடியே எழுபத்தி நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்து நானூற்று இருபத்தி நான்கு ரூபாய் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மயிலாடுதுறையை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் அமைக்க தமிழக அரசு இன்று அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது மயிலாடுதுறை பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான தனி மாவட்ட கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் என்று அண்மையில் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் நிர்வாக வசதிக்காகவும் அரசின் திட்டங்கள் மக்களை எளிதில் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் இந்த புதிய மாவட்டம் உருவாக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் கூறியிருந்தார் இந்த நிலையில் அதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது இதன் மூலம் தமிழகத்தின் முப்பத்தி எட்டாவது மாவட்டமாக மயிலாடுதுறை உருவாக்கப்படுகிறது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை பிரித்து உருவாக்கப்படும் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுறை குத்தாலம் சீர்காழி தரங்கம்பாடி ஆகிய நான்கு வட்டங்கள் இருக்கும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன கொரோனா தொற்றை தடுக்க அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு காலம் நிறைவடைந்த பின்னர் முதன்மை செயலாளர் மற்றும் வருவாய்த்துறை செயலாளர் ஆகியோர் இதற்கான தொடர்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள் என்று அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கூறியுள்ளார் செய்தியாளர்களிடம் இன்று பேசிய அவர் இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று தொன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது என்று கூறினார் இன்று புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள அறுபத்தி ஒன்பது பேரில் அறுபத்தி மூன்று பேர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்கள் என்றும் மூன்று பேர் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஒரு நபர் வேற்று மாநிலத்திலிருந்து திரும்பியவர் என்றும் அவர் கூறினார் மற்றொருவர் வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பி தொற்று பாதித்தவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மற்றொருவருக்கு எவ்வாறு தொற்று ஏற்பட்டது என்பது குறித்த தடமறியும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் சென்னையில் ராஜீவ்காந்தி பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அறுபத்தி நான்கு வயதுடைய பெண் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கூறினார் அவருக்கு ஏற்கனவே ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு நோய் தாக்கம் இருந்ததாகவும் இன்று இந்த உயிரிழப்புகள் குறித்து உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் மட்டத்திலான கூட்டம் ஒன்று நடத்தப்பட்டதாகவும் அதில் இந்த உயிரிழப்புகளை தடுப்பது குறித்தும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாள்பட்ட பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் கொரோனா தொற்றும் உடன் சேரும்போது அத்தகைய நோயாளிகளை காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விடுகிறதா என்பது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருக்கும் பயணிகள் வேறு பகுதிகளில் உள்ள விமான நிலையங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்குள் வந்திருந்தால் அவர்களையும் தடமறியும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கூறினார் 
தமிழகம் முழுவதும் பதினைந்து லட்சம் வீடுகளில் ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் மக்களிடம் அறிகுறிகள் இருக்கிறதா என்ற ஆய்வு நடைபெற்றுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதினாறு பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் கண்காணிப்பு நிறைவு பெற்றிருப்பதாகவும் அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல அமைச்சர்கள் கொரோனா தொற்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அந்தந்த பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் நேரில் கண்டறிந்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்த ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தொடர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர் ஊரணிபுரம் அதிராம்பட்டினம் திருப்பூந்துருத்தி ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த தலா ஒருவருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அவர்கள் வசிக்கும் ஐந்து கிலோமீட்டர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் தடை செய்யப்பட்டு கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது மேலும் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பகுதிகளில் கடைகள் மற்றும் சந்தைகள் இயங்குவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சளி மாதிரி எடுக்கப்பட்ட முன்னூற்று இரண்டு நபர்களில் இருநூற்று பேருக்கு நோய் தொற்று இல்லை என்று மருத்துவ அறிக்கை கூறுகிறது காஞ்சிபுரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மளிகைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் மூன்று கடைகளுக்கு நகராட்சி ஆணையம் சார்பில் சீல் வைக்கப்பட்டது காஞ்சிபுரம் பிள்ளையார்பாளையம் கிருஷ்ணன் தெரு உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அதிகப்படியான விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக வந்த புகாரை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதேபோல் காஞ்சிபுரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வட்டப் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த இரண்டு கடைகளுக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் அதிக விலைக்கு பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவது குறித்து பொதுமக்கள் தொலைபேசியிலோ வாட்ஸ்அப்பிலோ புகார் அளிக்கலாம் என்று காஞ்சிபுரம் நகராட்சி ஆணையர் உமா மகேஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார் நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பல்வேறு தரப்பினர் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நிதி அளித்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் தமது ஒரு மாத ஊதியமான ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கான காசோலையை மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்ய தர்ஷினியிடம் இன்று வழங்கினார் ஊரடங்கு காலத்தில் தேவையின்றி வெளியே வந்ததால் காவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்வதன் மூலம் நீதிமன்ற பணிகளை கூடுதலாக ஏற்படுத்துவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் தலைவர் நீதிபதி அறிவொளி வலியுறுத்தியுள்ளார் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நாள்தோறும் வாகனங்கள் பறிமுதல் சமூக விலகலை மீறியவர்கள் மீதான வழக்குகள் மூலம் காவலர்களுக்கு கூடுதல் பணிகள் சுமத்தப்படுவதாக தெரிவித்தார் இதை தவிர்க்கும் வகையில் பொதுமக்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை கடைபிடித்து வெளியில் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் மேலும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணையக்குழு சட்ட ஆலோசனைகளை இலவசமாக வழங்க தயாராக இருப்பதாகவும் நீதிபதி அறிவொளி கூறினார் இதனிடையே ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் பலர் வீடுகளில் இருந்தவாறு பல்வேறு பயன்மிக்க வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் புத்தகங்கள் வாசிப்பு மாடித்தோட்ட பராமரிப்பு ஓவியம் தீட்டுதல் உள்ளிட்டவைகளை மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர் அழகு அரூர் காப்போ அறக்கட்டளை நடத்திய வீட்டில் இருந்தவாறே ஓவியம் வரையும் போட்டி நூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் காகிதத்தில் ஓவியம் தீட்டி அதை செல்போன் மூலம் புகைப்படம் எடுத்து வாட்ஸ்அப் வழியாக அனுப்பி வைத்தனர் பாடப்புத்தகங்களை தவிர அறிஞர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் அறிவியல் அற்புதங்கள் அனுபவ கதைகள் அரசியல் தலைவர்களின் வரலாறு உள்ளிட்ட புத்தகங்களை வாசிக்கும் வாய்ப்பினை ஊரடங்கு நிலை வழங்கியுள்ளதாக பலர் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று பரவல் உலகில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இன்றைய நிலவரப்படி இந்நோய் தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஆறாயிரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்று லட்சத்து அறுபதாயிரமாக உள்ளது அதே நேரத்தில் சுமார் மூன்று லட்சம் பேர் குணமடைந்து வருவது ஆறுதல் அளிக்கும் விஷயமாகும் உலகிலேயே ஐரோப்பாதான் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது ஐரோப்பாவில் உள்ள இத்தாலி ஸ்பெயின் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் கணிசமானோர் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் நேற்று வரை பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி மூன்று பேரும் ஸ்பெயினில் பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூத்தி எட்டு பேரும் உயிரிழந்தனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தாலி பொருளாதாரத்தை நிலைநிறுத்த அந்நாட்டு அரசு நானூற்று முப்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை ஒதுக்கியுள்ளது தேக்கமடைந்துள்ள வர்த்தகத்தை ஊக்கப்படுத்த இந்த நிதி உதவும் என்று இத்தாலி பிரதமர் தெரிவித்திருக்கிறார் 
பொருளாதார தேக்க நிலையால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேலை இழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் தொடக்கத்தில் இந்நோய் தொற்று கட்டுக்குள் இருந்தாலும் கடந்த சில நாட்களில் அதிகரித்துவிட்டது இதேபோல் பிரான்சிலும் படிப்படியாக நோய் தொற்றுக்கு ஆளான நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதேபோல் பிரிட்டனிலும் கொரோனா தொற்று படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது இதன் காரணமாக தலைநகர் லண்டனில் மருத்துவமனைகளை நோக்கி நோயாளிகள் செல்வது அதிகரித்து வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஜெர்மனியில் சுமார் ஒரு லட்சம் பேரும் பிரான்சில் தொன்னூற்றி எட்டாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பேரும் இந்நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஐரோப்பாவுக்கு அடுத்தபடியாக கோவிட் தொற்று ஆட்டி படைக்கும் நாடாக அமெரிக்கா திகழ்கிறது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் பாதிப்பிலிருந்து விரைவில் குணமடைய பிரார்த்தனை செய்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்று பிரிட்டனிலும் வேகமாக பரவி வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை சுமார் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இதுவரை ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையில் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கும் கொரோனா தொற்று கடந்த மாதம் உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அவர் தன்னைத்தானே பத்து நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவரது உடல்நிலையில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் போரிஸ் ஜான்சன் உடல்நிலையில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாததால் அவர் தற்போது சாதாரண பிரிவிலிருந்து தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது போரிஸ் ஜான்சனின் உடல்நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டதால் முன்னெச்சரிக்கைக்காகவே அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் எனவும் அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் பொருத்தப்படவில்லை என்றும் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன போரிஸ் ஜான்சனுக்கு வெண்டிலேட்டர் பொருத்தப்படவில்லை என்றும் ஆக்சிஜன் மட்டுமே வழங்கப்படுவதாகவும் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன போரிஸ் ஜான்சன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டொமினிக் பிரதமரின் பொறுப்புகளை கவனித்து வருகிறார் இதனிடையே போரிஸ் ஜான்சன் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்தனை செய்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளனர் போரிஸ் ஜான்சன் முழு உடல் நலத்துடன் மருத்துவமனையிலிருந்து விரைவில் திரும்புவார் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பதிவில் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது